असलम स्टूडेंट्स मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इरफान है द स्कॉल स्कूल एंड कॉलेज कैदाबाद के प्लेटफार्म से आज हम नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर थ्री क्या है चैप्टर नंबर थ्री का नाम है बायोडाइवर्सिटी इस चैप्टर में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे क्या स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि कितनी किस्म के जानदार या कितनी तादाद में इस कायनत में जानदार मौजूद हैं फिर उन में से कितनी अकसाम के जानदारों को बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है उनको अपने रिकॉर्ड में लाया है फिर उन जानदारों को किस तरह ग्रुप्स में तकसीम किया है और उन जानदारों को किस तरह नाम दिए हैं बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का नाम है इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमने जो चीज़ स्टडी करनी है कि कितनी किस्म के जानदार मौजूद हैं कैनात में फिर उन जानदारों में से कितनी तादाद में जानदार कितनी तादाद में जानदारों को बायोलॉजिस्ट ने अपने रिकॉर्ड में लाया है फिर उनको किस तरह ग्रुप्स में तकसीम किया है उनको किस तरह नेम दी है और फिर उनके दरमियान कौन कौन से अख्तलाफात मौजूद हैं किन अख्तलाफात की बेस पर उनको एक दूसरे से अलीहदा ग्रुप्स में रखा है अंदाज़ा ये लगाया गया है कि कायनत में तकरीबन 10 मिलियंस के लगभग जो है जानदार मौजूद हैं इन 10 मिलियन में से लेस दैन वन थर्ड को जो है ना बायोलॉजिस्ट ने अपने रिकॉर्ड में लाया है और उनकी स्टडी की है 10 मिलियंस के लगभग जानदार मौजूद हैं कायनत में और इन 10 मिलियन में से तकरीबन वन थर्ड को बायोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी में लाया है उनको रिकॉर्ड में लाया है उनके ग्रुप्स बनाए हैं उनको मुख्तलिफ नाम दिए हैं उनके डिफ्रेंस मालूम किए हैं अब बायोलॉजिस्ट ने कितने ग्रुप्स में उनको तकसीम किया है किस तरह नाम दिए हैं या उनके दरमियान कौन कौन से डिफ्रेंस मालूम किए हैं ये सारी की सारी स्टडी आज हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे बायोलॉजिस्ट ने जानदारों को पाँच बेसिक ग्रुप्स में तकसीम किया है पांच प्रिंसिपल ग्रुप्स जो हैं फाइव प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं जिनको बायोलॉजिस्ट में जानदारों को बायोलॉजिस्ट ने तकसीम किया है उनमें से सबसे पहला ग्रुप जो है वो प्रोक्रियोट्स का है दूसरे ग्रुप का नाम प्रोटिस्ट है हर एक को फर्दर मजीद जो है हर एक की अलहदा अलहदा डिटेल पढ़ेंगे कि प्रोक्रियोट्स कौन से ग्रुप्स है प्रोटिस्ट क्या होता है तीसरा ग्रुप है फनजाई फनजाई क्या होते हैं फिर प्लांट्स हैं फिर एनिमल्स हैं प्लांट्स की हम मजीद स्टडी पढ़ेंगे कि प्लांट्स को किस तरह तकसीम किया गया है एनिमल्स को किस तरह तकसीम किया गया है तो आते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ के बायोडाइवर्सिटी है क्या तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है बायोडाइवर्सिटी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स कौन कौन से दो वर्ड्स हैं बायो है और डाइवर्सिटी है लफ्स बायो हम जहाँ भी यूज़ करते हैं ना पहले भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी के लफ्स मतलब क्या होता है या लफ्स बायोलॉजी कहाँ हम यूज़ करते हैं लफ्स बायोलॉजी जहाँ भी हम यूज़ करते हैं इसका मतलब है हम किसी न किसी जानदार के मतलब स्टडी कर रहे हैं बायो का मतलब लाइफ होता है डाइवर्सिटी का मतलब होता है वराइटी अकसाम यानी कि जानदारों की मुख्तलफ अकसाम की स्टडी करना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है डेफिनेशन करें बायोडाइवर्सिटी की तो कहता है इट इज अ मैयर ऑफ द वराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम प्रेजेंट इन डिफरेंट इको सिस्टम इट इज अ मैयर ऑफ द वराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम प्रेजेंट इन डिफरेंट इको सिस्टम मुख्तलिफ इको सिस्टम के अंदर जानदारों की अकसाम की जो मैयरमेंट है जो स्टडी है उसको कहता है बायोडाइवर्सिटी अब बायोडाइवर्सिटी किसी भी इलाका में पौधों की डाइवर्सिटी किसी भी इलाका में दो चीज़ें इस्तेमाल होती है जब हम बायोडाइवर्सिटी के मतलब स्टडी करते हैं तो फिर फ्लोरा और फाना के ये दो अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो किस फ्लोरा से क्या अमराद है फाना से क्या अमराद है आपको समझाने लगा हूँ कि फ्लोरा से क्या अमराद है तो किसी भी इलाका में मौजूद प्लांट्स की अकसाम को प्लांट्स की प्लांट्स की डाइवर्सिटी को फ्लोरा कहते हैं किसी भी इलाका में मौजूद प्लांट्स की डाइवर्सिटी को प्लांट्स की वराइटीज़ को प्लांट्स की अकसाम को फ्लोरा कहते हैं और किसी भी इलाका में मौजूद एनिमल्स की वराइटीज़ को एनिमल्स की अकसाम को फाना कहते हैं 
کسی بھی علاقہ میں اگر ہم کسی مخصوص علاقہ کے پودوں کی ڈائیورسٹی کی بات کریں تو اس کو ہم فلورا کہتے ہیں اگر ہم کسی مخصوص علاقہ میں موجود اینیملز کی سٹڈی کی بات کریں تو اس کو ہم فانا کا نام دیتے ہیں بس ہم بات یہ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کہ کسی بھی علاقہ میں موجود پودوں کی اقسام کو ہم فلورا کا نام دیتے ہیں بڑا مین کنسرٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا اور کسی بھی علاقہ میں موجود جانداروں کی اقسام جانداروں کی ورائٹیز کو ہم فانا کا نام دیتے ہیں اب کسی علاقہ میں کس قسم کے جان کس قسم کے پودے موجود ہوں گے یعنی کہ جاندار پودوں کی کون سی ورائٹیز موجود ہوں گی کس ایریا میں کون سی ورائٹی موجود ہوگی اس چیز کا انحصار کس چیز پر ہے یعنی کہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی میجرمنٹس ہیں جس پر ہم کہتے ہیں کہ وہ پودوں کا انحصار ہے کہ اس علاقہ میں اس قسم کے پودے پائے جائیں گے اس علاقہ میں اس قسم کے پودے پائے جائیں گے اس علاقے میں پودوں کی یہ اقسام پائے جائیں گے یا جانور بھی ہم کہتے ہیں کہ کس علاقہ میں کون سے جانداروں کے پائے جانے کی زیادہ چانسز ہیں اس چیز کا انحصار کس چیز پر ہے تو یاد رکھیے گا کسی بھی علاقہ میں فلورا اور فانا کی جو ڈپینڈنس ہے یعنی کہ پودوں کی ڈائیورسٹی کا انحصار پودوں کے پائی جانے والی ڈائیورسٹی کا انحصار یا اینیملز کے پائے جانے کی ڈائیورسٹی کا انحصار کہ کس قسم کے اینیملز پائے جاتے ہیں وہ جس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے وہ اس علاقے کا کلائمیٹ ہے کسی بھی علاقہ میں فلورا اور فانا کی ڈائیورسٹی کا انحصار اس علاقہ کی کلائمیٹ پر ہے اس علاقہ کی آب و ہوا ہے یعنی کہ اس علاقہ میں کس قسم کی آب و ہوا موجود ہے کس قسم کلائمیٹ ہے پھر اس علاقہ کے ایلٹیچیوڈ پر ہے پھر اس علاقہ میں سوائل کس قسم کی موجود ہے یعنی کہ سوائل فرٹائل ہے یا سوائل کس قسم کی سوائل موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے مین چیز کہ اس علاقہ میں کہ دوسری سپیسی جو ہیں وہ کس قسم کی موجود ہیں کسی بھی علاقہ میں فلورا اور فانا کس قسم کے پودے پائے جائیں گے کس قسم کے اینیملز پائے جائیں گے اس چیز کا انحصار کس چیز پر ہے تو اس چیز کا انحصار اس علاقہ کے کلائمیٹ پر ایلٹیچیوڈ پر سیلز پر اور اس علاقہ میں موجود دوسری سپیشیز پر ہے اب ایک بات یاد رکھیے گا انتہائی اہم بات کہ ہر علاقہ میں بائی ڈائیورسٹی سیم نہیں ہوتی ہر علاقہ میں ہر علاقہ میں دوسرے علاقہ کی طرح یعنی کہ ایک علاقہ میں کون جو ایک بایو ڈائیورسٹی موجود ہے جانداروں کی ایک اقسام موجود ہے پودوں کی ایک قسم موجود ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ دوسرے علاقہ میں بھی وہی قسم موجود ہو ہر علاقہ میں پودوں کی ڈائیورسٹی یا جانوروں کی ڈائیورسٹی سیم نہیں ہوتی مثلا ٹراپک ریجن میں ڈائیورسٹی یعنی کہ جانداروں کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تعداد میں جانداروں کی سپیشیز ٹراپک ریجن میں پائی جاتی ہیں ٹیمپریٹ ریجنز میں بھی کافی تعداد میں سپیشیز پائی جاتی ہیں یعنی کہ وہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ جانداروں کے رہنے کے لیے سوٹیبل ہے یعنی کہ سروائو بہت زیادہ جاندار جو ہیں ٹراپک ریجن میں یا ٹیمپریٹ ریجن میں سروائو پا سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ٹراپک اور ٹیمپریٹ ریجن میں تو بائی ڈائیورسٹی زیادہ تعداد میں موجود ہے لیکن پولر ریجنز میں جو جانداروں کی ڈائیورسٹی ہے وہ کم ہے وجہ یہ ہے کہ پولر ریجنز کا جو کلائمیٹ ہے جو وہاں کی سوائل ہے یا وہاں جو دوسری سپیشیز موجود ہیں ان کی موجودگی میں اس کلائمیٹ کے مطابق وہاں جاندار بہت کم جاندار ہی سروائیو کر سکتے ہیں اس لیے پولر ریجنز میں جانداروں کی کم سپیشیز رہتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بائی ڈائیورسٹی کی اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو بائی ڈائیورسٹی کی سٹڈی کرنے کا مقصد کیا ہے بائی ڈائیورسٹی جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے جانداروں کی اگر کائنات میں ہم کہتے ہیں جانداروں کی بہت زیادہ تعداد میں اقسام موجود ہیں تو ان اقسام کا فائدہ کیا ہے بائی ڈائیورسٹی جانداروں کی مختلف ورائٹیز کی اہمیت کیا ہے اگر جانداروں کی مختلف ورائٹیز کی اہمیت کی بات کریں تو اس کی اہمیت میں جو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے امپارٹ ویسے تو اگر بائی ڈائیورسٹی کی اہمیت کی بات کریں نا تو یہ ایک بہت لینتھی ٹاپک ہے یعنی کہ بائی ڈائیورسٹی کی اہمیت بہت لارج پیمانے پر بڑے ہی وسیع پیمانے پر ہے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے لیکن یہاں آج ہم ادھر جو ہیں اس ٹاپک میں صرف مین مین پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ بائی ڈائیورسٹی کی امپارٹنس کے مین پوائنٹ کیا ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے بائی ڈائیورسٹی جو ہے وہ پرووائڈ فوڈ فار ہیومن بائی ڈائیورسٹی انسان کے لیے خوراک مہیا کرتی ہے جانداروں کی مختلف اقسام انسان کے لیے خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ ہیں کیسے جانداروں کی مختلف اقسام میں کہتا ہوں جانداروں کی مختلف اقسام جو ہیں 
فرض کیا فلورا کی بات کرتا ہوں کہ پودوں کی مختلف اقسام جو ہے پودوں کی مختلف ورائٹیز انسان کے لیے جو ہے نا اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کے لیے فوڈ کا سورس ہے کیسے فوڈ کا سورس ہے انسان کے لیے بھی فوڈ کا سورس ہے اور پودوں کی مختلف اقسام دوسرے جانوروں کے لیے بھی فوڈ کا سورس ہیں تو اگر میں صرف اور صرف ایک پودے کی ایک قسم کی بات کروں کہ میں کہتا ہوں یوکلپٹس ہی موجود ہوتا پوری زمین پر صرف اور صرف پودے کی مختلف اقسام موجود نہ ہوتی صرف ایک قسم موجود ہوتی سفیدے کے پودے ہی ہر جگہ موجود ہوتے تو سفیدہ جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ہمارا فوڈ سورس کوئی نہیں ہے اگر میں کہتا ہوں پلانٹس کی ڈائیورسٹی موجود نہ ہوتی پلانٹس کی ڈائیورسٹی نہ ہوتی تو پھر ہم جو ہے نا کسی نے ہمارا فوڈ سورس مشکل تھا اب یہ ڈائیورسٹی آف پلانٹس ہی ہے کہ مختلف جاندار جو ہیں وہ اپنے اپنے فوڈ کے طور پر پلانٹس کو استعمال کرتے ہیں کچھ پلانٹس ہیں جنہیں ہم اپنے فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں دوسرے جانور جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے کچھ پودے ایسے ہیں جن کو ہم فوڈ سور کر یہی سفیدے کا پودا جیسے میں کہہ رہا ہوں تو اس طرح ہم اپنے فوڈ کے سور پر استعمال نہیں کرتے لیکن دوسرے جانداروں کے لیے دوسرے جانوروں کے لیے مثلا اونٹ وغیرہ کے لیے ایک فوڈ سورس ہے تو اس طرح بھی بائیو ڈائیورسٹی ایک اہمیت بائیو ڈائیورسٹی جو ہے جانداروں کی مختلف اقسام جو ہے اہمیت کے عامل ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے سگنیفیکینٹ پروپورشن آف ڈرگز سگنیفیکینٹ پروپورشن آف ڈرگز آر ڈیرائڈ فرام ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فرام بیالوجیکل سورسز یعنی کہ ایک لارج اماؤنٹ جو ہے نا ادویات کی بہت لارج اماؤنٹ جو ہے بڑی تعداد جو ہے ہم بلا واسطہ یا بل واسطہ بیالوجیکل سورسز سے ہی لیتے ہیں یعنی کہ جتنی اقسام کی مختلف اقسام کی جو ادویات ہم استعمال کرتے ہیں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے وہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں وہ ڈائیورسٹی آف اینیمل یا ڈائیورسٹی آف پلانٹ سے ہی ہمیں ملتی ہیں یعنی کہ مختلف قسم کے جاندار جو ہیں وہ اس مختلف ادویات کی جو بڑی مقدار جو ہے اس کا سورس ہیں تیسری جو اس کے امپارٹنس کا پوائنٹ ہے وہ وائڈ رینج آف انڈسٹریل مٹیریلز ہیں یعنی کہ انڈسٹریل مٹیریلز مثلا بلڈنگ مٹیریلز ہیں ریزنز ہیں گمز ہیں اس طرح کی جو جتنے بلڈنگ مٹیریل ہیں انڈسٹریل مٹیریل ہیں وہ ساری کی سارے جو ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بیالوجیکل سورسز سے ہی ہمیں حاصل ہوتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے میکنگ اینڈ مینٹیننگ ایکو سسٹم اہم پوائنٹ ہے بیالوجی میں کہ بائیو ڈائیورسٹی جو ہے ہمارے ایکو سسٹم کو میک بھی کرتی ہے بناتی بھی ہے بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے نیکسٹ نیکسٹ پوائنٹ ہے ریگولیٹنگ دا کیمسٹری آف آور ایٹماسفیئر یعنی کہ ہمارے ایٹماسفیئر کو ہمارے ماحول کو ہمارے کورے ہوائی کو ایٹماسفیئر کو ریگولیٹ کرنے میں بھی بائیو ڈائیورسٹی اہم کردار ادا کرتی ہے اور لاسٹ پوائنٹ دا بیسک پوائنٹ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے ریسائکلنگ آف نیوٹرینٹس جس کو میں کہوں کہ جس کی وجہ سے ہی میں کہوں کائنات میں زندگی کا نظام جو سائیکل ہے وہ چل رہا ہے وہ ہے ریسائکلنگ آف نیوٹرینٹس اور ریسائکلنگ آف نیوٹرینٹس میں بھی بائیو ڈائیورسٹی اہم کردار ادا کرتی ہے تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ بائیو ڈائیورسٹی کیا ہے ہم نے صرف اور صرف بائیو ڈائیورسٹی کا انٹروڈکشن پڑھا ہے اس کے بعد بائیو ڈائیورسٹی میں ہم کیا اس ٹاپک اس چیپٹر میں ہم کس چیز کو سٹڈی کریں گے یہ آپ کو بتایا گیا ہے بائیو ڈائیورسٹی ہے کیا کسی علاقہ میں پودوں کی ڈائیورسٹی کو کیا کہتے ہیں کسی علاقہ میں جانوروں کی ڈائیورسٹی کو کیا کہتے ہیں پھر اگر ہم بائیو ڈائیورسٹی کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس کی امپارٹنس کیا اس کا مقصد کیا یہ ہم نے امپارٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی پڑھا اب آپ نے اس ٹاپک میں کون کون سی چیز یاد کرنی ہے لکھنی کون کون سی چیز ہے تو سب سے پہلی چیز کہ بائیو ڈائیورسٹی کا وارڈ میننگ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے شروع میں ہی جہاں بائیو ڈائیورسٹی لکھا ہوا ہے اس کا وارڈ میننگ لکھا ہوا ہے دا وارڈ بائیو ڈائیورسٹی ڈرائیو فرام ٹو ورڈز بائیو اینڈ ڈائیورسٹی اس کا وارڈ میننگ لکھنا ہے اس کے بعد بائیو ڈائیورسٹی کی یہی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شارٹ کوشچن کے طور پر ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ کون سے فائیو پرنسپل گروپس ہیں یا وہ کتنے پرنسپل گروپس ہیں جن کو جن, جن کی کلاسیفکیشن بیالوجسٹ نے کی ہے تو وہ پانچ فائیو پرنسپل گروپس ہیں پانچ گروپس ہیں فائیو پرنسپل گروپس آف آرگنزم ان پانچ پرنسپل گروپس کا آپ نے نام یاد کرنے ہیں پرو کریوٹس ہے پروٹسٹ ہے فنجائی ہے پلانٹس ہیں اینیملز ہیں یاد رکھیے گا پرو کریوٹس پروٹسٹ فنجائی پلانٹس اینیمل کو فردار ایک ایک کر کے اسٹڈی کریں گے 
اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فلورا سے انتہائی اہم سوال شارٹ کوسٹن ہے انتہائی امپارٹنٹ شارٹ کوسٹن ہے موسٹلی پوچھا جاتا ہے کہ فلورا سے کیا امراض ہے فانا سے کیا امراض ہے تو کسی بھی علاقے میں موجود پودوں کی ڈائیورسٹی کو فلورا کہتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کسی بھی علاقے میں موجود اینیمالز کی ڈائیورسٹی کو فانا کہتے ہیں اس کے بعد امپارٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی انتہائی اہم شارٹ کوسٹن بھی ہے اور لانگ کوسٹن میں بھی تین نمبر یہ بھی امپارٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی بھی موسٹلی جو ہے شارٹ کوسٹن کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ امپارٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی لکھے اس میں آپ نے اگر دو نمبر کا شارٹ کوسٹن آتا ہے کم از کم چار پوائنٹس آپ نے اہمیت کے لکھنے ہوتے ہیں ہم نے پانچ پوائنٹ لکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھی گیا کہ کبھی کبھار تین چار نمبر کے کوسٹن لانگ کوسٹن میں بھی جے پوچھا جاتا ہے کہ رائٹ تے امپارٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی تو پھر پانچ کے پانچ پوائنٹس آپ نے لکھنے ہوں گے اس لیے میں نے پانچ پوائنٹ لکھے ہیں پانچ کے پانچ پوائنٹ یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ کل نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور امید ہے آپ اس کام کو یاد کریں گے لکھیں گے بھی صحیح اللہ حافظ